সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রো অফ দ্য হেলদি আড্ডায় আমি নাইলা বাড়ি আছি আপনাদের সাথে আর আজকে আমাদের সাথে আড্ডা দিতে আছেন ডক্টর জানার আরজু অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় তিনি কার্ডিওলজিস্ট তার কাছ থেকে আমাদের হৃদ পিণ্ডের হৃদয়ের সব সমস্যার কথা জানবো আর রোজার সময় এই সমস্যার সমাধান আমরা কিভাবে করতে পারি কি উপায়ে করতে পারি সেটাও জানবো কেমন আছেন আপু ভালো আছি আপনাকে এখানে পেয়ে খুব ভালো লাগছে আমারও খুব ভালো লাগছে তোমার সাথে এক বছর পর আবার দেখা হয়ে আচ্ছা আমরা যে কথাগুলো বলছিলাম যে আমাদের হৃৎপিণ্ডের সমস্যা আমাদের তো রোজার সময় যাদের এই হৃৎপিণ্ডের সমস্যা আছে তাদের কিভাবে লাইফস্টাইল মেনটেন করা উচিত এটা জানতে চাই এখন হৃদরোগীদের যেটা উচিত যে রোজার সময় রোজা যদি হৃদরোগটা তার ইয়ে থাকে সহনীয় পর্যায়ে থাকে তাহলে রোজা তো রাখতে পারবেন রোজা রাখা বরং ভালো ওজন কমবে তারপর পরিমিত খাবার হবে খুবই ভালো কিন্তু যেটা খেয়াল রাখতে হবে ঔষধ নিয়মিত খেতে হবে কারণ সেটা দুপুরের ঔষধ দরকার হলে রাতে খাবেন দরকারি কোনো ঔষধ বাদ দেওয়া যাবে না তাহলে বোধ রোজার আগেই তার সাথে ডাক্তার একটা মিট করে নেওয়াটা ভালো তাই ভালো মানে তার যে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আছেন তার সাথে দেখা করে উনি এভাবে অ্যাডভাইসটা নিতে পারেন যে দুপুরে ঔষধ কি করবো অনেক ইম্পর্টেন্ট ঔষধ যেমন ব্লাড থিনার যেটা অ্যাসপিরিন সেটা দুপুরে দেই অ্যাসপিরিন ক্লপিডোগ্রেল যেটাই হোক তারপর ওয়াটার পিলও অনেক সময় কিছু কিছু দুপুর বেলা থাকে হার্ট ফেলের রোগীদেরকে দেই ওগুলো তো বাদ দেওয়া যাবে না সেগুলো ওনারা সন্ধ্যার পরে খাবেন কিংবা কি করবেন ওটা ওনার বিশেষজ্ঞ বলে দেবেন আর ঘুমটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখন যেটা হয় ইবাদতের একটা মাস এখন মানুষের নেশা মতো ইবাদত করেন সারা রাত করেন ইবাদত করে যদি শান্তি আসে ঠিক আছে কিন্তু সারা রাত জাগলেও আপনি দিনের বেলা ছয় ঘন্টা ঘুমোতেই হবে আট ঘন্টা এখন না ঘুমলে যেটা হবে হৃদরোগীদের শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে আচ্ছা ঘুমটা জরুরি এখন সেটা কয়টা থেকে কয়টা ঘুমাবেন সেটা ওনার অফিস সব কিছু মিলিয়ে উনি ঠিক করবেন আচ্ছা আর যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে হাঁটা হাঁটা বাদ দেওয়া যাবে না এখন হৃদরোগীরা সেটা যেটা মানে দেখা যায় বাইপাস হলেও কিংবা স্টেন্ডিং পড়লেও আমরা কিন্তু বলি যে আপনার হাঁটতে হবে সারা জীবন দিনে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন আচ্ছা হাঁটতে হবে তা এখন একটু জোরে হাঁটা রোজার সময় জোরে হাঁটা একটু কষ্ট হবে কিন্তু একটা সময় মতো ওনাকে হাঁটতে হবে পানি পরিমিত খাবেন এই আর কি এখন খাবারের তালিকায় আমরা যেমন বুট পেঁয়াজু এগুলো কিন্তু বাদ দিতে পারি পেঁয়াজু বেগুন এগুলো বাদ দিয়ে চিরা খেতে পারি আমরা ওটস খেতে পারি তারপর ধরেন কাঁচা ছোলাটা সেদ্ধ করে যদি পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ আদা দিয়ে খায় সেটাও তো অনেক ভালো অনেক হেলদি তারপর ধরেন বিশেষ করে জামিনেশনের পর মানে একটু অঙ্কুরোদ্গমের পর অনেক সময় অঙ্কুরোদ্গম হয় অনেক ভালো সেটা তো অনেক হেলদি যদি স্বাস্থ্যটা ভালো থাকে রোজার মাসে যদি ওজনটা মানে ইয়ে থাকে কন্ট্রোলে থাকে তাহলে ওজন না বাড়ে এই ধরনের খাবার খেলে কিন্তু ওজনও কমে কমে বরং কমে তাহলে হার্ট তো ভালো থাকবেই প্রেশার ভালো থাকবে ডায়াবেটিস ভালো থাকবে সব দিক দিয়ে ভালো স্কিনও ভালো থাকবে আমরা আলাপ করছিলাম ওই যে স্টেন্টিং এবং এনজিওগ্রামের ব্যাপারে যে রোজার সময় এইগুলো করা যাবে কিনা আচ্ছা এমনিতে এনজিওগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তখনই যখন একটা মানুষের হার্ট অ্যাটাক করবে কিংবা ওই ধরনের কোনো মানে প্রচণ্ড বারবার বুকে ব্যথা হচ্ছে ঔষধ খাওয়ার পরও তার তো এনজিওগ্রাম লাগবেই তখন সেক্ষেত্রে যদি ইন্ডিকেশন থাকে তাহলে রোজা রাখলেও রোজার মধ্যেও করা যাবে এবং রোজা ভাঙবে না এনজিওগ্রাম করলে ভাঙবে না কিন্তু যদি রিং বসাতে হয় স্টেন্টিং হয় ব্লক ওরকম পাওয়া গেছে আজকে হার্ট অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাকের সময় তো আসলে রোজা রাখা যাবে না তো সেটাই এখন যদি ব্লক ধরা পরে এনজিওগ্রাম করলেও এমনি রুটিন